সুব্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি শিরিন পারভিন পৌরনীতি ও নাগরিকতা ক্লাসে আবারও তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আশা করি তোমরা ভালো আছো এবং নিরাপদে আছো শিক্ষার্থীরা আমরা আলোচনা করছিলাম ষষ্ঠ অধ্যায় বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা নিয়ে গত ক্লাসে আমি বলেছিলাম বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা পরিচালিত হয় তিনটি বিভাগের মাধ্যমে শাসন বিভাগ আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগ শাসন বিভাগ গঠিত হয় রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদ নিয়ে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের সকল সম্মানের উৎস রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কাজ বর্ণনা করতে গিয়ে আমি বলেছিলাম রাষ্ট্রপতি তার সব কাজ প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে করে থাকেন শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতি নিয়োগ ছাড়া সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা গত ক্লাসের আলোচনার প্রেক্ষিতে তোমরা নিশ্চয় রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা এবং কাজ সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত হয়েছ আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিপরিষদের ক্ষমতা ও কাজ আজকের আলোচনা থেকে তোমরা প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিপরিষদের ক্ষমতা ও কার্যবলী সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে এবার আমরা তাহলে আজকের আলোচনায় চলে যাই প্রথমে আলোচনা করছি প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিপরিষদের কেন্দ্রবিন্দু এবং সরকার প্রধান তাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের শাসন কার্য পরিচালিত হয় প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রিসভা দেশের প্রকৃত শাসক জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের আস্থাভাজন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ দেন যেমন দু সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পায় ফলে রাষ্ট্রপতি আওয়ামী লীগ প্রধান ও সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থন পুষ্ট শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন কোন দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি নিজের বিচার বিবেচনা অনুযায়ী জাতীয় সংসদের যে কোনো সদস্যকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করবেন প্রধানমন্ত্রী কার্যকাল পাঁচ বছর তবে তার আগে কোনো কারণে সংসদ তার বিরুদ্ধে অনাস্থা আনলে এবং তা সংসদে গৃহীত হলে প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হয় প্রধানমন্ত্রী স্বেচ্ছায়ও পদত্যাগ করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে তার মন্ত্রিসভাও ভেঙে যায় তাই প্রধানমন্ত্রীকে সরকারের স্তম্ভ বলা হয় তিনি একসাথে সংসদের নেতা মন্ত্রিসভার নেতা এবং সরকার প্রধান এবার আমরা আলোচনা করব প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কাজ প্রধানমন্ত্রীকে বহুবিধ কাজ সম্পাদন করতে হয় যেমন সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির নামে দেশের শাসন পরিচালিত হলেও আসলে প্রধানমন্ত্রী প্রকৃত শাসন ক্ষমতার অধিকারী মন্ত্রিপরিষদের সহযোগিতায় তিনি শাসন সংক্রান্ত সকল দায়িত্ব পালন করেন তার পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি মন্ত্রী রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা বিদেশের রাষ্ট্রদূত ইত্যাদি নিয়োগ দেন দুই প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিপরিষদের প্রধান তিনি মন্ত্রিসভার সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ করেন ও মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বন্টন করেন মন্ত্রীদের কাজ তদারক করেন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কাজের মধ্যে সমন্বয় করেন সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মন্ত্রীগণ প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ও অনুমোদন নিয়ে কাজ করেন তিনি যে কোনো মন্ত্রীকে তার পদ থেকে অপসারণের পরামর্শ দিতে পারেন মোট কথা তাকে কেন্দ্র করে মন্ত্রিসভা গঠিত পরিচালিত ও বিলুপ্ত হয় তিন প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ ও পরামর্শে অর্থমন্ত্রী বাংলাদেশের বার্ষিক আয়ের বাজেট প্রণয়ন ও সংসদে উপস্থাপন করেন চার প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদের একজন সদস্য ও সংসদ নেতা তিনি সংসদে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন তার নেতৃত্বে সংসদে আইন প্রণয়ন করা হয় তিনি জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান স্থগিত বা ভেঙে দিতে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেন এভাবে তিনি আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকেন পাঁচ পররাষ্ট্র বিষয়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন 
প্রধানমন্ত্রীর সম্মতি ছাড়া কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদিত হতে পারে না আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেন ছয় দেশের জরুরি অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত ছাড়া যে কোনো নির্দেশ দিতে পারেন সাত প্রধানমন্ত্রী জাতীয় স্বার্থের রক্ষক জাতীয় স্বার্থে তিনি বিভিন্ন সময়ে বক্তৃতা ও বিবৃতির মাধ্যমে জনগণকে রাষ্ট্রীয় কর্মসূচি সম্পর্কে অবহিত করেন ও জনগণের মধ্যে সংহতি রক্ষায় কাজ করেন বাংলাদেশে সংসদীয় পদ্ধতি সরকার ব্যবস্থা থাকায় প্রধানমন্ত্রীকে কেন্দ্র করে দেশ জাতি ও সরকার পরিচালিত হয় তিনি রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা মধ্যমণি শিক্ষার্থীরা এতক্ষণ আমরা আলোচনা করলাম বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাও কাজ নিয়ে এবার আমরা আলোচনা করব মন্ত্রিপরিষদ এবং মন্ত্রিপরিষদের ক্ষমতাও কাজ নিয়ে মন্ত্রিপরিষদ সরকার পরিচালনার জন্য দেশে একটি মন্ত্রিপরিষদ আছে প্রধানমন্ত্রী এর নেতা তিনি যেরূপ সংখ্যক প্রয়োজন মনে করেন সেরূপ সংখ্যক মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীকে নিয়ে মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন মন্ত্রিপরিষদের মন্ত্রীগণ সাধারণত সংসদ সদস্যের মধ্য থেকে নিযুক্ত হন সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় যোগ্য কিন্তু সংসদ সদস্য নন এমন ব্যক্তিও মন্ত্রী নিযুক্ত হতে পারেন তবে তার সংখ্যা মন্ত্রিপরিষদের মোট সদস্য সংখ্যার এক দশমাংশের বেশি হবে না প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করেন মন্ত্রিসভার সদস্যগণ একক ও যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ী থেকে দায়িত্ব পালন করেন প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে বা কোনো কারণে সংসদ ভেঙে গেলে মন্ত্রিসভাও ভেঙে যায় প্রধানমন্ত্রী ইচ্ছে করলে মন্ত্রিসভার যে কোনো মন্ত্রীর দপ্তর পরিবর্তন করতে পারেন আবার যে কোনো মন্ত্রী ইচ্ছে করলে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করতে পারেন মন্ত্রিপরিষদের ক্ষমতা ও কার্যবলী মন্ত্রিপরিষদ দেশের শাসন সংক্রান্ত সব কাজ পরিচালনা করার ক্ষমতার অধিকারী দেশের শাসন ব্যবস্থার চারদিকে রয়েছে এর নিয়ন্ত্রণ আমরা এখন এর ক্ষমতা ও কার্যবলী সম্পর্কে জানব এক মন্ত্রিসভার সদস্যগণ প্রধানমন্ত্রী সহকর্মী হিসেবে দেশের সকল শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা ভোগ ও কাজ পরিচালনা করেন মন্ত্রীগণ নিজ নিজ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন মন্ত্রিসভার ব্যর্থতার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে সংসদের নিকট জবাবদিহি করতে হয় দুই প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিপরিষদের নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হয় এ সভায় দেশের শাসন সংক্রান্ত সকল বিষয় যেমন আইন শৃঙ্খলা রক্ষা অর্থনৈতিক অগ্রগতি বৈদেশিক সম্পর্ক বাণিজ্য প্রতিরক্ষা দ্রব্যমূল্য ও খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি আলোচিত হয় এবং এসব বিষয় নিয়ে প্রয়োজনীয় নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তিন মন্ত্রিপরিষদ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কাজের মধ্যে সমন্বয় করে থাকে চার আইন প্রণয়ন বা পুরাতন আইন সংশোধন এবং জাতীয় সংসদে নেতৃত্ব দেওয়া মন্ত্রিপরিষদের অন্যতম প্রধান কাজ এছাড়া মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ নিজ নিজ বিভাগ বা মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজন অনুযায়ী আইনের খসড়া তৈরি করে জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদনের জন্য বিল আকারে উপস্থাপন করেন এবং তা পাস করানোর জন্য কার্যকর ভূমিকা পালন করেন পাঁচ প্রতি বছর সরকার দেশ পরিচালনার জন্য বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন করে অর্থমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে খসড়া বাজেট প্রণীত হয় মন্ত্রিপরিষদের অন্যান্য সদস্যগণ এ বিষয়ে সহযোগিতা করেন খসড়া বাজেট সংসদে উপস্থাপন করে অনুমোদন করানো মন্ত্রিপরিষদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছয় দেশের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা রক্ষা মন্ত্রিপরিষদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠনের দায়িত্ব মন্ত্রিসভার মূলত মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি দেশ রক্ষা বাহিনীর প্রধানকে নিয়োগ দেন দেশের ভিতরে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা ও জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও এর কাজ সাত প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিপরিষদ বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি সম্পাদন কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন আন্তর্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনার দায়িত্ব মন্ত্রিপরিষদের 
জাতীয় স্বার্থ ও মর্যাদা ঠিক রেখে মন্ত্রিপরিষদ এসব কাজ করে মন্ত্রিপরিষদ সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে সরকারি নীতি জনগণের কাছে তুলে ধরে এবং ওই সব নীতির পেছনে জনগণের সমর্থন আদায় করে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এতক্ষণ আমরা প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিপরিষদের ক্ষমতা ও কাজ নিয়ে আলোচনা করেছি তোমাদের আবারও স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য এবার আমরা এর সারসংক্ষেপটা জেনে নিই প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিপরিষদের কেন্দ্রবিন্দু সরকার প্রধান ও জাতীয় সংসদের নেতা প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রিসভা দেশের প্রকৃত শাসক জাতীয় সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের আস্থাভাজন প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে বা সংসদ ভেঙে গেলে তার মন্ত্রিসভাও ভেঙে যায় প্রধানমন্ত্রীকে সরকারের স্তম্ভ বলা হয় প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কাজ শাসন ক্ষমতা সংক্রান্ত কাজ মন্ত্রিপরিষদ গঠন সংক্রান্ত কাজ জাতীয় বাজেট সংক্রান্ত কাজ সংসদ সংক্রান্ত কাজ পররাষ্ট্র সংক্রান্ত কাজ জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত কাজ জাতীয় স্বার্থ সংক্রান্ত কাজ প্রধানমন্ত্রী যেরূপ সংখ্যক প্রয়োজন মনে করেন সেরূপ সংখ্যক মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীকে নিয়ে মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয় মন্ত্রিসভার সদস্যগণ একক ও যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ী থেকে দায়িত্ব পালন করেন প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে বা কোনো কারণে সংসদ ভেঙে গেলে মন্ত্রিসভাও ভেঙে যায় মন্ত্রিপরিষদ প্রধানমন্ত্রীর সহকর্মী হিসেবে কাজ করে নিয়মিত মন্ত্রিপরিষদ সভায় অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কাজের সমন্বয় সাধন করে আইন প্রণয়ন ও সংশোধন সংক্রান্ত কাজ করে বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন সংক্রান্ত কাজ করে সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা রক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করে বৈদেশিক নীতি সংক্রান্ত কাজ সম্পন্ন করে সরকার ও জনগণের সেতুবন্ধন স্থাপন করে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকের পাঠের আলোকে তোমাদের জন্য ছোট্ট একটি বাড়ি কাজ আশা করি উপরের ছকটি তোমরা বাড়িতে অনুশীলন করবে শিক্ষার্থীরা আশা করি আজকের আলোচ্য বিষয়গুলো সম্পর্কে তোমরা ভালোভাবে অবগত হয়েছ পরবর্তী ক্লাসে আবার ফিরব ইনশাল্লাহ এই অধ্যায়ের অন্যান্য বিষয়গুলো নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে এবং ঘরে থাকবে সবাইকে ধন্যবাদ